ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ബയോളജി പേപ്പറിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബയോളജി പേപ്പറിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു തരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മുഴുവനായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെയർ ബയോളജിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് റിവിഷൻ കൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ ബയോളജി പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നയൻറ്റി വൺ ടു വൺ എയ്റ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ബൈ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഓർഗാനിസം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം സൈക്കസ് നമുക്കറിയാം സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജിംനോസ്പേം ആണ് ജിംനോസ്പേം എന്താണ് പ്ലാന്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ജിംനോസ്പേം ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിലെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഓപ്ഷൻ വൺ എന്തല്ല കറക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് നോസ്റ്റോക്കിലോട്ട് വരാം നോസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയാനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് നമുക്കറിയാം സയനോ ബാക്ടീരിയ ഓക്സിജൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ നോസ്റ്റോക്കും ആൻസർ അല്ല ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് വരാം ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഫോർ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് വരാം നമുക്ക് ക്യാര ക്യാര അല്ലെങ്കിൽ ചാര നമ്മൾ കേട്ടൊരു സംഭവമാണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൽഗയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാര ആൽഗയാണ് ആൽഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ സോ ക്യാരയും അല്ല ആൻസർ സോ റിമൈനിങ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം സി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓക്സിജനിക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് രണ്ടെന്താണ് അനോക്സിജനിക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് ഈ പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓക്സിജനിക് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഓക്സിജൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ അനോക്സിജനിക് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഓക്സിജൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലാണ് ഓക്സിജൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ നിന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ സോറി പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്സിജനിക് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ കാണിക്കുന്ന എന്നതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൽ ഓക്സിജൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ പ്ലാന്റ്സ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ സയാനോ ബാക്ടീരിയ സയനോ സയാനോ ബാക്ടീരിയ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്സിജനിക് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് മറ്റുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഇവർ ഇവരെല്ലാം ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല സോ നമുക്ക് ഏത് അവർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്താം എന്ന ഓക്സിജനിക് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടത്തുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് അവരെ പെടുത്താം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനിക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോട്ടോണിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക വാട്ടർ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഈ വാട്ടറിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് റിയാക്ഷന്റെ സമയത്ത് പുറത്തോട്ട് പോവുക എന്നാൽ ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയയുടെ കേസിൽ വാട്ടറിന് പകരം അവിടെ പ്രോട്ടോൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ആണ് എച്ച് ടു എസിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലല്ലോ സോ ഓക്സിജൻ എന്തായിട്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ
ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ രണ്ട് ഈവൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സിംഗമി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് ആണ് രണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് സിംഗമി എടുക്കാം എന്താണ് സിംഗമി ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എഗ്ഗുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സൈഗോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സിംഗമി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആണോ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എഗ്ഗുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സൈഗോഡ് ഫോം ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് വിളിച്ചു സിംഗമി എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ആണോ എന്നാൽ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളാർ ന്യൂക്ലിയുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പി ഇ എൻ അഥവാ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ലേറ്റർ ആയിട്ട് ഈ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പം ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ സൈഗോഡ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എംബ്രിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും എഗ്ഗും എന്താണ് എഗ്ഗും ഒരു ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് സോ അതും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും സോ എൻ പ്ലസ് എൻ എന്താണ് ടു എൻ ആണ് സൈക്കോട്ടിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ടു എൻ ആണ് ഓക്കെ ആണോ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിലോട് വന്നാൽ അതും എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ശരിയല്ലേ പോളാർ ന്യൂക്ലിയായി ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അത് കാരണം രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയായി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ ഈ ഡിപ്ലോയിഡും ഹാപ്ലോയിഡും എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ ത്രീ എൻ ആണ് സോ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ത്രീ എൻ ആണ് അഥവാ എൻഡോസ്പേം എണ്ണ എന്താണ് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആണ് അഥവാ ത്രീ എൻ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്ലാൻ ഷോ വെരി ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എ സ്പീഷീസ് ഓഫ് മോത്ത് വെർ നൺ ഓഫ് ദി ടു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വിത്തൗട്ട് ഈച്ച് അത് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന യു ക്യാ പ്ലാന്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവം നോക്കാം സി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യൂക്ക എന്നുള്ള പ്ലാന്റ് ഒരു മോത്ത് സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊന്യൂബയുമായിട്ട് ഒബ്ലിഗേറ്റ് മ്യൂച്വലിസം കാണിക്കും ഇവർ കാണിക്കുന്ന വെറും മ്യൂച്വലിസം അല്ല ഒബ്ലിഗേറ്റ് മ്യൂച്വലിസം ആണ് അത്രയും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് പരസ്പരം സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് അത്യ ആ പരസ്പര സഹകരണം അവർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് എപ്പോഴും നീറ്റ് എക്സാമിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ സയൻസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടാണത് ഞാൻ ആദ്യം മ്യൂച്വലിസം എടുക്കാം ഓക്കെ മ്യൂച്വലിസം മ്യൂച്വലിസം പ്ലസ് പ്ലസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും ബെനിഫിറ്റഡ് ആയിരിക്കും രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഈ അസോസിയേഷൻ ബെനിഫിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനോട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് മൈനസ് ആണ് സൈന് രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് ഹാംഡ് ആണ് രണ്ടു പേർക്കും പ്രശ്നമാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് കൊമൺസാലിസം കൊമൺസാലിസം പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു മെമ്പർ ഒരു പാർട്ട്ണർ ബെനിഫിറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ അടുത്ത പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്യില്ല അടുത്ത പാർട്ട്ണർക്ക് ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല ഹാംഫുള്ളും അല്ല ഓക്കെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് കാണിക്കും ഇനി അമൻസാലിസിലോട്ട് അമൻസാലിസത്തിലോട്ട് വരാം ഇത് മൈനസ് സീറോ ആണ് കോമൺസാലിസം പ്ലസ് സീറോ ആണ് അമൻസാലിസം എന്താണ് മൈനസ് സീറോ ആണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഒരാൾ ഹാംഡ് ആണ് അടുത്ത ആൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് പാരസൈറ്റിസത്തിലോട്ട് വരാം പാരസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് ഒരു മെമ്പർ പോസിറ്റീവ്
Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen. In the world, we have liquid nitrogen in pollen grains in Uribad Varsham. Preserve so endana liquid nitrogen on the lado or thirika. Okay. Then add to the temperature and minus one ninety six degrees Celsius Lanamalidine keep here. So e process in a week in the pair on cryopreservation. Cryopreservation the vernale liquid nitrogen le pollen grains in a minus one ninety six degrees Celsius in a cathos oxygen in a preserve chicken the nana the varia cryo preservation over okay so either carnic in the NCRT or a very important on an important on and on okay so in the NCRT would a maximum white swag and shamika then I'm going to go to question number 95 which of the following elements is responsible for maintaining turgor in cells Turgor allengil turgidity in cells. Okay, you would answer in the way in the iricum. Option one iricum potassium. Number of particular can do a point on. Okay, I'm going to order element in order functions under. Okay, other than the particular can particular can water splitting is high in the element day than the well stomatid opening in closing is high in the element day than the learning of particular can important I like iron another. Okay, so potassium helps in maintaining turgidity of cells. What is the role of NAD plus? What is the role of NAD plus in cellular respiration? NAD plus in cellular respiration. But now the options are the random. Other option is it is a nucleotide source for ATP synthesis. Other it act as an electron carrier in the sheriana so correct answer more in option two i recum now we're going to solution to come see cellular respiration le, nad plus electron carrier right active and then electron carrier right active in the other or three especially in the electron transport chain in the chapter le, electron there are many electron carriers in the order. That's why it's very important. Cytochrome A, Cytochrome C, Cytochrome A3. There are many electron carriers in the order. That's why you can learn the order. That's why it's very important. Okay. Just to switch it. Now, let's go to the next one. In which of the following form is iron absorbed by plants? Plants are the formula that iron absorbed by plants. This is the preferable method of ferric ion. Okay, so correct answer is ferric ion. Okay, ferric ion. Now, let's take a question. Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? Human lymphocyte loader, DNA fragments in insert the UC in the vector. ஏதான் <laughs> 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 Retrovirus is commonly in place highlighted. Retrovirus is commonly used as a vector for introducing a DNA, DNA fragment in human lymphocyte. Now, we will talk about this. This is a very important topic on gene therapy. What is gene therapy? Lymphocytes from blood of patient are grown in culture outside the body. A functional gene is introduced by using a retroviral vector into this lymphocyte. That is, a human or a patient body is a lymphocyte. This lymphocyte is in a laboratory condition. Okay, this culture is a lymphocyte. We will cut the functional gene. Cut the functional gene. Cut the vector. Vector Avishamana. If a vector do be in the arena, retrovirus in Yana, Linganamaka in the Vulicam, retroviral vector in the Vulicam. Okay, no. So e process in a Vulican the pair on and then gene therapy. Important on gene therapy upon Adatanam, upon Adatia Lana, Kudel, Cure Ava, in the Lagaring Lock important on use of bioresources by multinational companies and organization without. 
authorization from the concerned country and its pupil is called simple idle question aanu answer endayirikum biopiracy aanu okay biopiracy endanannu ncert il koduthirulla same statement aanu ivide koduthirulla ningal pause cheyidu just vaanengil onnu vaichu nokka namukku adutha question edukkam in india the organization responsible for assessing the safety assessing the safety of introducing introducing genetically modified organisms for public use ivada naal ennam kodutirunde idile correct answer endayirikum ncert il nu choichathana geac adava genetic engineering approval committee aayirikum see indian government has set up organization such as geac indian government geac adava genetic engineering approval committee ennu parayna organization rubigarichirunde endina rubigarichathu for which will make decisions regarding the validity of gm crops gm crops ne etra validity venam avaru nishayikkum adu pole thanne safety of introducing gm organism for public service idu valare important ah adayathu gm organism nu parnal genetically modified organism okay nammal ee biotechnology ella use cheyidittu undaguna for example bt brinjal bt vaidana nokku parayille so ee bt brinjal etra maatram namak adu നമ്മൾ ലബോറട്ടറി വഴി പലതും മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് പബ്ലിക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ പബ്ലിക്കിന് കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സോ ഇതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന്റെ ആരാണ് ജി ഇ എ സി എന്നുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് കിടക്കാം ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഓർ പി സി ആർ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനിലെ കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഡീനാച്ചുറേഷൻ ദെൻ അനിലിങ് ദെൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം സി ആദ്യം എന്തിനാണ് പി സി ആർ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പി സി ആർ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ജീൻ ഒരു ജീനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്താ ഇൻവിട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഒരു ക്രൈം നടന്നു ഈ ക്രൈം നടക്കുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും വിക്റ്റിമിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ക്രൈം നടക്കുന്ന സപ്പോസ് റേപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടന്നു വിചാരിച്ചോളൂ ഈ വിക്റ്റിമിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ അക്രമിയുടെ കുറച്ച് സെൽസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഈ ചെറിയ സെൽസ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ സെൽസ് എടുക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ എടുക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നമുക്ക് പല ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരെ കുറവ് ഡി എൻ എ ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വളരെ കുറഞ്ഞ ഡി എൻ എ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ കോപ്പീസ് കോപ്പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റും ദെൻ ഈ ഈ ഒരുപാട് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുക പല വിധത്തിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഓരോ ടെക്നീക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെത്തേഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജീനിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പി സി ആർ എന്ന് വിളിക്കുക അഥവാ പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആ പോളിമറേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഓക്കെ ഇതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഉള്ളത് ഡീനാച്ചുറേഷൻ രണ്ടെന്താണ് അനിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പ്രൈമർ അനിലിങ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ പ്രൈമർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് പ്രൈമർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈമറിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ ഈ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പി സി ആർ ാണ് ഓപ്ഷൻ
ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റൈബോസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റലറ്റിക് ആർ എൻ എ ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് എ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് എ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലോട്ട് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് വൈറസിന്റെ ഹെൽപ്പ് മുഖേന അതായത് ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റായി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് വൈറസ് ആണ് ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലോട്ട് വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു പാട്ടാണ് കോൺജുഗേഷൻ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കോൺജുഗേഷൻ കോൺജുഗേഷനിൽ വ്യത്യാസം എന്താ കോൺജുഗേഷൻ എന്താണ് ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലോട്ട് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ വെക്ടർ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബാക്ടീരിയ തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഡക്ഷനിൽ ഒരു വൈറസ് മുഖേനയാണ് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സിൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റും ലെഡർ ബറി ലെഡർ ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്താന്ന് പറയാം ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസിംഗ് ഓഫ് എഫ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവിംഗ് ഡോമിനൻ crossing of f1 individuals having dominant phenotype with its homozygous recessive parent is called test cross adayad ningal or example ode yan kaanichu tharam f1 ile adayad first generation ile dominant phenotype ne dominant phenotype nu parayum yan for example capital t small t edukana okay ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എടുക്കുകയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ ടിയെ നമ്മൾ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യും ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ശരിയല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോമിനൻ ഫിനോട്ടൈം ആണ് കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ടോളിനെയാണ് സ്മോൾ ടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോർഫിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ അത് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ടോളിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സോ അതൊരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോട്ടൈപ്പ് ആണ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ആണ് ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും റെസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ടി ഡോമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സോ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഇതിനെയാണ് ഈ ക്രോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബാക്ക് ക്രോസ് എന്താണെന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം മേ ബി അത് ചോദിക്കാൻ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗിഫ്തുമായിട്ടാണ് ഗിഫ്ത് എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ ഗിഫ്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അതെന്താണ് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പോയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം A new variety of rice was patented by a foreign company. Through such varieties have been present in India for a long time. This is related to. One common item is that we have an example. We have an answer to that. Basmati rice. Okay. In 1997, there was an American company. Basmati rice was patented by a foreign company. That is the US Patent and Trademark Office. That is the US Patent and Trademark Office. ഓക്കെ അതുപോലെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലാണ് ബസ്മതി റൈസ് കൂടുതലായിട്ട് വളരുന്നത് നിയർലി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് വെറൈറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇവർ സംഭവം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബസ്മതി റൈസുമായിട്ടൊരു സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പുതിയതാണെന്ന് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അവർ പാറ്റൻ നേടി പാറ്റൻ നേടിയെടുത്തത് അതുപോലെ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷർബതി സൊനോറ ആൻഡ് ലെർമ റോച്ചോ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് വരാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ദ കറക്റ്റ് വൺ ഓർ റോങ് വൺ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടു
നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാർച്ച് സിന്തസിസ് ഞാൻ അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റാർച്ച് സിന്തസിസ് പിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിയിൽ സ്റ്റാർച്ച് സിന്തസിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലിയോട്രോപ്പിക് ജീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പ്ലിയോട്രോപ്പി എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ അലലിസം അല്ല എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കണം മൾട്ടിപ്പിൾ അലലിസവും അതുപോലെ കോഡോമിനൻസും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് ഒരു വർഷത്തെ നീറ്റ് എക്സാം പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാതെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്പ്ലൈസിയോസോംസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് ശരിയല്ല കാരണം സ്പ്ലൈസിയോസോമ് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻ പാട്ടില് സോ ഇതെന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഓർ പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ ബ്രിട്ടീഷ് സയന്റിസ്റ്റ് അത് ശരിയാണ് റെജിനാൾഡ് സി പന്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സ്റ്റാഹൽ കോയിൻഡ് ദ ടേം ലിങ്കേജ് ശരിയല്ലോ കാരണം ലിങ്കേജ് എന്നുള്ള ടേം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ടി എച്ച് മോർഗൻ അല്ലേ സോ ഇതും എന്താണ് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ എസ് അൾട്ടിമാൻ അതും ശരിയല്ല സിൻഡർ ആൻഡ് ലെറ്റർബർഗ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം സി പൊന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെജിനാൾഡ് സി പൊന്നറ്റ് ആണ് അതുപോലെ മെസ്സൽസൺ സ്റ്റാഹൽ ഈ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് പ്രൂഡ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ ലിങ്കേജ് എന്നുള്ള ടേം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ടി എച്ച് മോർഗൻ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ സിൻഡർ ആൻഡ് ലഡർബർഗ് ദൻ സ്പ്ലൈസ്യൂസ് സ്പ്ലൈസ്യൂസ് ഫോം ഫോമേഷൻ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ യുക്കാരിയോട്സ് യുക്കാരിയോട്സിലെ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത് സ്പ്ലൈസിയോസോം ഫോർമേഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ഭാഗമല്ല ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ദി എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂഫ് ഫോർ ഫോർ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഷോണിൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ടു ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ഈ കോളൈ അഥവാ എസ്ക്രീഷ കോളൈ സി സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഷോൺ ഇൻ ബാക്ടീരിയം എസ്ക്രീഷ കോളൈ ഓർ ഈ കോളൈ ബൈ ടു സയന്റിസ്റ്റ് രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഈ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് മാത്യു മെസൽസൺ ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സ്റ്റാഹൽ നിങ്ങൾ മെസൽസൺ ആൻഡ് സ്റ്റാഹൽ എന്ന് ഓർത്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് അതുപോലെ ആ മെത്തേഡിന്റെ പേര് അഥവാ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പേരും ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലി ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ തിങ്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗോ അല്ല ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അല്ല ബാംബൂ സ്പീഷീസ് ബാംബൂ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ മോണോ ഓക്കെ സൊല്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞു തരാത് ബാംബൂ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ കാർപ്പിക് ആണ് മോണോ കാർപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മോണോ കാർപ്പിക് എന്ന് വിളിക്കുക ബാംബൂ സ്പീഷീസ് അഥവാ മുള എന്താണ് മോണോ കാർപ്പിക് ആണ് ലൈഫിൽ ഒരു വട്ടം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്ലവർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പിക്കുള്ളൂ അത് യൂഷ്വലി നടക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അമ്പത് ടു നൂറ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ്സെറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരിക്കും ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ പാട്ടിൽ വിശദീകരിച്ചു തരാം ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോസിസിലാണ് സോറി വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് അഥവാ മൈറ്റോസിസ് വഴിയാണ് ആക്ച്വലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സൊമാറ്റിക് സെൽസ് ആണ് രണ്ട് എന്താ പറയോ ജേം സെൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് സെൽസ് ആണ് ജേം സെൽസ് അഥവാ സെക്സ് സെൽസ് ആണ് ഈ സൊമാറ്റിക് സെൽസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഡിവിഷൻ ആണ് മൈറ്റോസിസ് എന്നാൽ ജേം സെൽസിൽ അഥവാ സെക്സ് സെൽസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഡിവിഷൻ ആണ് മിയോസിസ് ഓർത്ത് വെച്ചോ ജേം സെൽസിൽ എന്താണ് മിയോസിസ് ആണ് എന്നാൽ സൊമാറ്റിക് സെൽസിൽ എന്താണ് മൈറ്റോസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ജേം സെൽസും സൊമാറ്റിക് സെൽസും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് പാർത്തനോജെനസിസ് പാർത്തനോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കൂടാതെ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക പാർത്തനോജെനിസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ഗമേട്ട് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കൂടാതെ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പാർത്തനോജെനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുക യൂഷ്വലി മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എംബ്രിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പാർത്തനോജെനസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് പാർത്തനോ കാർപ്പി നിങ്ങൾ ഈ പാർത്തനോ കാർപ്പി ഈ പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല സീഡ് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം സീഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴിയാണ് സീഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യില്ല സീഡ് ഫോം ചെയ്യൂല ഓക്കെ സോ പാർത്തനോ കാർപ്പി പാർത്തനോ ജെനസിസ് രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാത്ത പ്രോസസ് ആണ് രണ്ടും ഓക്കെ ഒന്ന് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് രണ്ടെന്താണ് ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് മാച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് മാത്യു മെസൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഹൽ പൈസം സട്ടൈവം പൈസൻ സട്ടൈവ് അഥവാ പി അഥവാ പി പ്ലാന്റ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെന്റലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ വൺ എന്താ വൺ എന്തല്ല കറക്റ്റ് അല്ല സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആൽഫ്രഡ് ഹെർഷ ആൻഡ് ചേസ് ടി എം വി ഇതെന്താണ് ഇതും ശരിയല്ല അലക് ജെഫ്രി സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയ അല്ല അലക് ജെഫ്രി എന്തുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്ങുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതും ശരിയല്ല ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണാഡ് ലാക്ക് ഒപ്രോൺ ശരിയാണ് ലാക്ക് ഒപ്രോൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണാഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണാഡ് എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണാഡ് ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ജീൻ റെഗുലേഷൻ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്രോൺ മോഡൽ അഥവാ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്
എന്താ അവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹെർഷയും ചെയ്സും എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു അവരെ ഡി എൻ എ ആണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലാതെ പ്രോട്ടീൻ അല്ല എന്ന് അവരൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അവർ നടത്തിയ ഇൻവെൻഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാസ് പ്രൂവ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ പ്രിസർവിങ് പോളൻ ആസ് ഫോസൽസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ സി ആർ ടി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരിക്കും സ്പോറോ പൊള്ളനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടായി ആൻസർ എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ആയി വന്നില്ല എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സി സ്പോറോ പൊള്ളനി എന്ന് പറയുന്നത് ദ കനോട്ട് ഡീഗ്രേഡഡ് ബൈ എനി എൻസൈംസ് ദ കനോട്ട് സോ സ്പോറോ പൊള്ളനി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ സ്പോറോ പൊള്ളനി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു എൻസൈമിനും ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡിനും ആൽക്കലിക്കും ഒന്നിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ സ്പോറോ പൊള്ളനി എന്തിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് പോളനെ ഒരുപാട് കാലം പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ ഫോസിൽ പോലെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ സ്പോറോ പൊള്ളനി സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പോളൻ കിറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം പോളൻ കിറ്റ് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ പോളിനേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഫ്ലവറിലെ ഇൻസെക്റ്റ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത് പോളൻ കിറ്റ് പോളിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇൻഡൈൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ പാർട്ടായിട്ടുള്ള എക്സൈൻ ഉണ്ട് ഇന്നർ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഡൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇൻഡൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേറ്റാലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു എന്തിനെയാണ് നേറ്റാലിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആൻസർ എന്താണ് ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്താണ് മോർട്ടാലിറ്റി റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആണ് നേറ്റാലിറ്റി എന്താണ് ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്താണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലീവിങ് എ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന പുറത്തോട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നതിന് നമുക്ക് എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എൻ്ററിങ് എ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിലോട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ എമിഗ്രേഷൻ ഇമിഗ്രേഷൻ നേറ്റാലിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേറ്റാലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ബർത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് മോർട്ടാലിറ്റി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എൻ്ററിങ് എ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിലോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇമിഗ്രേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഓക്കെ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലീവിങ് എ ഹാബിറ്റാറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോയതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എമിഗ്രേഷൻ എക്സിറ്റ് ഇ ഫോർ എക്സിറ്റ് ഓക്കെ ഐ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ ഈസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത് സി വേൾഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഫൈവ് ആണ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ യെല്ലോ ബാറ്റ് ഡേ ആണ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ എർത്ത് ഡേ ആണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും മേ ബി ഈ ഇത് അറിയില്ലായിരിക്കും നാഷണൽ എല്ലോട്ട് ബാറ്റ് ഡേ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ ഏതാണെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ് ഒ ടു ഒരു പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻ ആണ് സി ഒ ടു ഒരു പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻ ആണ് സി ഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻ ആണ് സോ ഓസോൺ ഓർ ഓ ത്രീ ആണ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ സി ഓസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ത്രീ ഒരു
played by the organism where it lives adana correct answer ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് നിഷ എന്നുള്ള ടേം നിഷ എന്നുള്ള ടേം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജെ ഗ്രിനൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ജെ ഗ്രിനൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക പുതിയൊരു വേർഡ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് വുഡ് ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമറേക്കാൾ കുറവാണ് സി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ എത്രയാണ് ടെൻ ഗ്രാം ആണ് കൺസ്യൂമർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കുറവാണ് കൺസ്യൂമർ കൂടുതലാണ് ശരിയല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അപ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻവേർട്ടഡ് ആകത്തില്ല ഓക്കെ എപ്പോഴും പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി എന്തായിരിക്കും ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ക്ലോറിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സി എഫ് സി ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും സി എഫ് സി ആയിരിക്കും സി എഫ് സി ആയിരിക്കും ക്ലോറിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി എഫ് സി ഓസോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും സി എഫ് സി ഓസോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ദെൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ക്ലോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ റിയാക്ഷൻ ക്ലോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓസോണിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ ആക്കി മാറ്റും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം സി എഫ് സി അഥവാ റെഫ്രിജൻസ് പുറത്തുവിടുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ക്ലോറിൻ എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓസോണുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓസോണിനെ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ദ ടു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് ആർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരിക്കും അതായത് കാർബോണൈൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു നോക്കാം സി ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ഇസ് എ കോമൺ ടേം യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ടേം ആണ് എന്ത് ഷുഗർ അതുപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ഓർ ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം വിച്ച് അമ്മ ദി ഫോളോയിങ് വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ നോട്ട് എ പ്രോക്കാരിയോട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ പ്രോക്കാരിയോട്ട് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോസ്റ്റോക്ക് എടുക്കാം നോസ്റ്റോക്ക് സയനോബാക്ടീരിയ ആണ് സയനോബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോക്കാരിയോട്ടാണ് ദെൻ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് അതൊരു പ്രോക്കാരിയോട്ടാണ് ദെൻ സെക്കാരോമൈസിസ് സെക്കാരോമൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂക്കാരിയോട്ടാണ് കാരണം സെക്കാരോമൈസിസ് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് യുണീസെല്ലുലർ ഫംഗസ് ആണ് സെക്കാരോമൈസിസ് അഥവാ നമുക്കതിനെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈസ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റ് ബീവറേജിന് ബീവറേജിന് അതായത് ആൽക്കഹോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കാരോമൈസിസ് രണ്ടും എന്താണ് ഫംഗസ് 
ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരിക്കും ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരി സെക്രട്ടറി വിസിക്കൽസ് നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം സി ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് റിലീസ് സെക്രട്ടറി വിസിക്കൽസ് ഫ്രം ദി ട്രാൻസ്ഫേസ് അതായത് ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സിംഗിന് ശേഷം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും സെക്രട്ടറി വെസിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഏത് ഫേസിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഫേസും ട്രാൻസ്ഫേസും അതിലെ ട്രാൻസ്ഫേസിൽ നിന്നാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിലെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം എൻ എ ഡി പി എച്ച് എടുക്കാം എൻ എ ഡി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എ ടി പി എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്സിജനും ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ എൻ എ ഡി എച്ച് എന്തല്ല ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല സോ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ എ ഡി എച്ച് ആയിരിക്കും എൻ എ ഡി എച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക റെസ്പിരേഷനിലാണ് എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇതെല്ലാം ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്നാൽ എൻ എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ ന്യൂക്ലിയോലസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇറ്റ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ സ്പിൻഡൽ ഫോർമേഷൻ അത് ശരിയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ അതും ശരിയല്ല കാരണം ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് മെമ്പ്രൈൻ വിത്തൌട്ട് മെമ്പ്രൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ അതും ശരിയല്ല ലാർജർ ന്യൂക്ലിയൈ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാറ്റിവെക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈറ്റ് ഫോർ ആക്റ്റീവ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ഇത് ശരിയാണ് അതായത് ആർ ആർ എൻ എ അഥവാ ആക്റ്റീവ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഇസ് എ നോൺ മെമ്പ്രൈൻ നോൺ മെമ്പ്രൈനിയസ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ എന്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല മെമ്പ്രൈൻ കാണാൻ കഴിയില്ല ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് എ സൈറ്റ് ഫോർ സിന്തസൈസിംഗ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റൊമാറ്റൽ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കാരണം ഞാൻ ഇത് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം അവിടെ പറഞ്ഞു തരാം ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിനെയും അതുപോലെ ക്ലോസിങ്ങിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റേജ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി പെയ്ഡ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ബിഗിൻസ് ഈസ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ടു ഡിപ്ലോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലെപ്ടോപ്റ്റീൻ ലെപ്ടോപ്റ്റീൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ഡയാകൈനസിസ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻസ് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിനോപ്സിസ് ഓർ പെയറിംഗ് ഓഫ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം നടക്കുന്ന എവിടെയാ സൈഗോട്ടിനിലാണ് അതുപോലെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്ന എവിടെയാ ലെപ്ടോപ്റ്റീൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കറ്റീൻ പാക്കറ്റീനിലാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇൻ ഗ്രാസ് ലീഫ് ആർ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റൊമാറ്റ ഇൻ ഗ്രാസ് ലീഫ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണോകോട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ പാടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോകോട്ടാണ് മോണോകോട്ടിലുള്ള സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് ആയ
നിങ്ങൾ ഈ ഡൈക്കോട്ട് എന്ന് കേൾക്കും ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് കുറച്ച് ട്രിക്ക് ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ട് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പ് ഡൈക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ എന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ മോണോകോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ഓർക്കണം ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് ഓർക്കണം സോറി മോണോകോട്ട് ഓക്കെ മോണോകോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഓർക്കണം ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം അവിടുത്തെ ക്യാമ്പി എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡൈക്കോട്ടിൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ ആണ് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് എൻഡാർച്ച് എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് മറന്നാലും ഇത് മറക്കരുത് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് എൻഡാർച്ച് എന്നാണ് അതുപോലെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് എക്സാർച്ച് എന്നാണ് എന്താണ് എൻഡാർച്ച് ആൻഡ് എക്സാർച്ച് എന്താണ് എൻഡാർച്ച് എക്സാർച്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ പാട്ടിൽ പറയാം സി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സൈലവും ഫോം സെക്കൻഡറി സൈലം ടുവാർഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ടുവാർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് സെക്കൻഡറി സൈലം എവിടെ ക്യാമ്പിയ തന്നെ കേസാ പറയുന്നത് വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം സെക്കൻഡറി സൈലം ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡിൽ ഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം എവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഔട്ട്സൈഡിൽ ഫോം ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡാർച്ച് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആണ് സ്റ്റെം സ്റ്റെം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എൻഡാർച്ച് വന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സെക്കൻഡറി സൈലം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സെക്കൻഡറി സൈലം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എൻഡാർച്ച് ആണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെക്കൻഡറി ഫോളോയം എവിടെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡറി സൈലം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് എക്സാർച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം എവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ സോ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡറി സൈലം വെച്ച് പഠിക്കുക സെക്കൻഡറി സൈലം ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ എൻഡാർച്ച് ആണ് എൻഡാർച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന എവിടെയാണ് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ദെൻ സെക്കൻഡറി സൈലം ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എക്സാർച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം ഔട്ട്സൈഡ് മീൻസ് ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഓക്കെ ഈ എക്സാർച്ച് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എവിടെയാണ് റൂട്ടിലാണ് ഓക്കെ റൂട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ടൈം ഫോർ ടു ടെൻ ടൈംസ് മോർ സെക്കൻഡറി സൈലം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദാൻ സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനേക്കാളും സെക്കൻഡറി സൈലം ഫോർ ടു ടെൻ ടൈംസ് അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് എടുക്കാം നുമാറ്റോ ഫോഴ്സ് ഒക്കർ ഇൻ നുമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയാം നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഹാലോഫൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം സി ഹാലോഫൈറ്റ് അഥവാ ഹാലോഫൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാംഗ്രൂ നമുക്കറിയാം കണ്ടൽ കാർഡുകൾ ഓക്കെ ഈ കണ്ടൽ കാർഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാംഗ്രൂസിൽ നമുക്ക് നുമാറ്റോ ഫോഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും നുമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് കാണാൻ നുമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ നുമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ റൂട്ട്സ് അപ്പോ ജിയോട്രോപ്പിക് ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ആണ് നോർമലി ഒരു റൂട്ട് വളരുക അല്ലെങ്കിൽ വേര് വളരുക താഴോട്ടാണ് ഭൂമിയിലോട്ട് താഴോട്ടാണ് വളരുക എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് വളരുക മുകളിലോട്ടാണ് വളരുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേര് താഴോട്ടാണ് വളരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണോ സോ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് റെസ്പിരേഷൻ അഥവാ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള നുമാത്തോട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ഒക്കറിംഗ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് എവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ തിങ്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇലവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഇലവൻത്ത് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോഡർമിസ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ मोणोकोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोडसोड
കൂടുതലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൈനസിൻ്റെയും സൈക്കസിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ ആയി എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അതുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ഈവൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് നീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈനസിൻ്റെയും സൈക്കസിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈനസ് മൊണീഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ സൈക്കസ് എന്താണ് ഡൈഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ പൈനസും സിഡ്രസും എന്താണ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് സൈക്കസ് എന്താണ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോത്തിൻ്റെയും അതായത് ആൽഗെ ബ്രയോഫൈ ടെറിഡോഫൈ ജിംനോസ്പം ആൻഡ് ജോസ്പം ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് എഫേർട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ജിംനോസ്പമിന് നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്ക് നെയ്ക്കഡ് ഒവ്യൂളാണ് ഉള്ളത് അവരുടെ ഒവ്യൂളിനെ ഓവറി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ജിംനോസ്പമിനെ നമുക്ക് ഫെനറോഗംസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫെനറോഗംസ് എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം സിയോഡോപോഡിയ ആർ ലോക്കോമോട്ടറി ആൻഡ് ഫീഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ സ്പോറോസോൺസ് അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞുതരാം സിയോഡോപോഡിയ അവിടെ അല്ല കാണുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മഷ്റൂംസ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് എന്നാലും ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി എടുക്കാം മഷ്റൂംസ് ബിലോങ് ടു ബെസിഡിയോമൈസി കറക്റ്റ് ആണ് മഷ്റൂം കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസിഡിയോമൈസീസ് ആണ് ബെസിഡിയോമൈസീസ് എന്താണ് ഫംഗസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ദെൻ സെൽവോൾ ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫംഗൈ ആൻഡ് പ്ലാന്റി അതും ശരിയാണ് ഫംഗസിലും അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും സെൽവോൾ കാണാൻ കഴിയും ഫംഗസിലും കാണാം പ്ലാന്റ്സിലും കാണാം എന്നാൽ ആനിമൽസിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ് ദെൻ പ്രൊക്കാരിയോട്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അവിടെ മൊനീറയിലും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ മൊനീറയിലും കാണാൻ കഴിയും ദെൻ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ആർ ദി പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇൻ ഓൾ കിങ്ഡംസ് എക്സെപ്റ്റ് മൊനീറ അതും ശരിയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്താണ് പവർ ഹൗസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പല ഓർഗനൽസും അറി പലതായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ സ്യൂഡോപോഡിയ ആർ ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ സാർക്കോഡൈൻസ് ഇത് അമിബോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാർക്കോഡൈൻസിലാണ് എവിടെ എന്ത് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് സ്യൂഡോപോഡിയ ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്യൂഡോപോഡിയ കാണാൻ കഴിയാം സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ കാരിയോഗമി ഫോളോഡ് ബൈ മിയോസിസ് സ്പോഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എക്സോജീനസ്ലി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അസെക്ഷൽ സ്പോർ ആണ് രണ്ട് സെക്ഷൽ സ്പോർ ആണ് ഓക്കെ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് സെക്സ് സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ സ്പോർ ആണ് സെക്ഷൽ സ്പോർ എക്സോജീനസിൽ എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സ് എടുക്കാം ഫൈക്കോമൈസീറ്റ് എടുത്താൽ അവിടെ നമ്മൾ സെക്ഷൽ സ്പോർ പറയുന്നില്ല ദൻ അസ്കോമൈസീറ്റ്സ് എടുത്താലോ അസ്കോമൈസീറ്റ്സിൽ സെക്ഷൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോജീനസിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സോജീനസിലാണ് ദെൻ അസ്കോമൈസീറ്റ്സ് കടന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈക്കു കഴിഞ്ഞു ഫൈക്കോമൈസീറ്റ് അസ്കോമൈസീറ്റ്സ് ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സ് ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സിൽ ഈ സെക്ഷൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സോജീനസിലാണ് ഓക്കെ സോ ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സോജീനസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അറിയേണ്ടത് ബെസിഡിയോമൈസീറ്റിലെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ നാല് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഏത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മഷ്റൂമിന്റെ ഫാമിലിയാണ് ഈ നാല് എണ്ണത്തിൽ മഷ്റൂം ഏതാണ് അഗാരിക്കസ് ആണ് അഗാരിക്കസ് ഒരു മഷ്റൂം ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആൻസർ
ഒരു യുണീ സെല്ലുലാർ അസ്കോമൈസേറ്റ് ആണ് അവര് സെക്ഷൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് സെക്ഷൽ സ്പോർ ആയിട്ടുള്ള അസ്കോ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോജീനിയസ്ലിയാണ് അസ്കോമൈസേറ്റ്സിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എൻഡോജീനിയസ്ലി ആയിരിക്കും സെക്ഷൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം സി ഞാൻ നാല് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സ് അസ്കോമൈസീറ്റ്സ് ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സ് ഡ്യൂട്രോമൈസീറ്റ്സ് ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പോറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ സ്പോറും സെക്ഷൽ സ്പോറും ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അസെക്ഷൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോജീനസിലായിരിക്കും എന്നാൽ അസ്കോമൈസീറ്റ്സിലോട്ട് വന്നാൽ അസെക്ഷൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോജീനസിലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ എന്നാൽ സെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് സോറി അസ്കോമൈസീറ്റ്സ് അസ്കോമൈസീറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സെക്ഷൽ സ്പോർ ഇവിടെ എൻഡോജീനസിലായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സിൽ അത് എക്സോജീനസിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എൻഡോജീനസിലായിരിക്കും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എക്സോജീനസിലായിരിക്കും അസെക്ഷൽ സ്പോർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സ് വെച്ചായിരിക്കും ഫൈക്കോ ആൻഡ് അസ്കോ സെക്ഷൽ സ്പോർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് അസ്കോമൈസീറ്റ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എൻഡോജീനസിലായിരിക്കും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും എക്സോജീനസിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു മൈൻഡിൽ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡ്യൂട്രോമൈസീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ വൺ തേർട്ടി ത്രീ എടുക്കാം മാച്ച് ദി ഐറ്റംസ് ഗീവൺ ഇൻ കോളം വൺ വിത്ത് ദോസ് ഇൻ കോളം ടു മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാം സി നമ്മൾ ഹെർബേറിയം നമുക്ക് എന്തുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രസ്ഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹെർബേറിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും ഓക്കെ കീ എന്താണ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ടാക്സ് മ്യൂസിയം പ്ലാൻ ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പെസിമെൻസ് ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സ്പെസിമെൻസിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാറ്റലോഗ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് സിമ്പിൾ ആണ് വിങ്ഡ് പോളൻ ഗ്രീൻ ഓൺലി പ്രസന്റ് ഇൻ പൈനസ് പൈനസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ വിങ്ഡ് പോളൻ ഗ്രീൻ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ എങ്ങനെ അത് ഫോം ചെയ്ത് എക്സൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തത് വിങ്ഡ് പോളൻ ഗ്രീൻ ഫോം ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ജമ്മ കപ്പ് ജമ്മ കപ്പ് മാർക്കാൻഷ്യ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം ശരിയാണ് കറക്റ്റ് മാച്ചാണ് ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് ജൂസ് പോഴ്സ് ബ്രൗൺ ആൽഗി അതും ശരിയാണ് യുണി ഫ്ലജലേറ്റ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്ലജലേറ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല കാരണം പോളിസൈഫോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഡ് ആൽഗിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം റെഡ് ആൽഗിയിലെ റെഡ് ആൽഗയിൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആണ് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആണ് അഥവാ നോൺ മോട്ടയിലാണ് നോൺ മോട്ടയിലാണ് ഓക്കെ ആണോ സോ യുണി ഫ്ലജലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഫ്ലജലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിലിറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത് ശരിയല്ല സോ ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരിക്കും ദെൻ യുണീസെല്ലർ ഓർഗാനിസം ക്ലോറല്ല ക്ലോറല്ല ഒരു ആൽഗിയാണ് അതൊരു യുണീസെല്ലർ ഓർഗാനിസം ആണ് അതും ശരിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് ജൂസ് പോഴ്സ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും എന്നറിയോ ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് ജൂസ് പോഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് എന്നുള്ള ടേം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സും അതുപോലെ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക് എല്ലാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാക്സിമം പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് 